கட்டளைப்படிப்பா <laughs>
எனக்கு தம்பியா இருந்தவா எப்படா திருடனா மாறினே ஏன் திருடனா இருந்தவன் மகனாக்கும் போது தம்பி திருடனா ஆக கூடாதா இந்த வீட்டுக்கு நீ தாண்டா காவலம் நின்று அதுக்காக பெர்மனண்டா அந்த வீட்டுக்கு என்ன வாட்ச்மேனா இருக்க சொல்றியா ஏதோ நல்ல மாதிரி நடிச்சு புள்ள இல்லாத சொத்துக்கு வாரிசு ஆகலாமே நினைச்சேன் புசுக்குன் புள்ளே வந்துட்டான் சரி புதையல் மாதிரி பூட்டி கிடைக்கிற நகை எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் பெரிய ஆளாகலாமே நியாயமா திங்க் பண்ண தப்பா மரியாதையா அது எடுத்த இடத்திலேயே வச்சிடு அது கோவிலுக்கு சேர வேண்டிய சொத்து அக்கா ஓட்டு போட்டி அம்மன் கோயில் உண்டியெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுதான் திருநூன்னு ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தெய்வ மனுஷன் பேதம் பார்க்க முடியுமா உன்னை தம்பின்னு சொல்லிக்கவே நான் வெக்கப்படுறேன்டா ஆமா தம்பிங்கிறது பெரிய பாரத ரத்னா பட்டம் நீ சொன்ன உன்ன இந்தியா புற எனக்கு செலவிக்க போறாங்க அடே நீ ஒண்ணு மாங்கலத்தை பெருச்சிட்டிய என் புருஷனை பிரிஞ்சாலும் இந்த பவித்திரமான மாங்கல்ல என் கழுத்துல இருக்கேன்ற ஒரே ஒரு ஆறுதலோட இருந்து அப்ப செத்துன மாதிரி அரைச்சிட்டேடா பாவி கைத்தவரி இந்த கைத்தாத்ததுக்கே இப்படி பதறிய இது உன் கழுத்துல கட்டின உன் புருஷன் உயிரியே படிச்சுட்டேன அது தெரிஞ்சா என்ன பண்ணுவேன் என்னடா சொல்ற அக்கா உன்னை நான் விதவியாக்கி பல வருஷங்களாச்சு என்ன பண்றது பெத்த புள்ள தான் காணாம போயிட்டானே இந்த தத்து புள்ள எடுத்துக்கொண்டு புருஷன் கிட்ட கெஞ்சின அவன் முடியாதுன்னுட்டான் தத்து தான் போக முடியல சொத்தாவது நம்ம கைக்கு வட்டுமேன்னு ஒரு நாள் உன் புருஷ எழுதி வைக்கிற மாதிரி லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு பால்ல மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து அவன் மயக்கமானதும் பெட்ரோல் ஊத்தி கொளுத்தி போட்டேன் கவலைப்படாதக்கா சாம்பல நான் கடல்ல கிடைச்சிட்டேன் உன் புருஷனுக்கு நிச்சயம் மோட்சம் கிடைச்சிருக்கும் வாழ்ந்துகிட்டிருந்தேனேடா இடஞ்சல் வராதுன்னு இவ்வளவு நாள் விட்டு வச்ச நீ என்னடா புள்ள வந்ததும் துள்ள ஆரம்பிச்சுட்ட வேற வழி இல்ல உன் கதையை முடிக்க வேண்டியதுதான் இல்லன்னா என் கதையில பயங்கர திருப்பம் ஏற்பட்டுரும் என்னடி வளர 
ராத்திரலாம் நீங்க தான படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தா ஆமாங்க இங்க தான் படுத்து இருந்தேன் மடு ராத்திரி கோயில் மணி இருக்கிற சத்தம் கேட்டு எந்திரச்சி தெருவுக்கு போனே அங்க பூபதி கையில பொட்டியோட பெரிய வீட்டு பக்கமா ஓடி வரதா பார்த்தேன் யார் அதன் கேக்க வாய் எடுக்கிறதுக்குள்ள சி முகத்துல யார அரஞ்ச மாதிரி இருந்ததுங்க அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல கண்ணு வந்து பார்க்கறேன் இங்க இருக்கேன் என்னது ராத்திரி பூபதி ஐயாவ நீ பாத்தியா ஆமாங்க ஏ வெளியில சொல்லாதடி உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குன்னு எவனாவது கள்ளால அடிக்க போறான் அவர் பிசினஸ் விஷயமா பெங்களூருக்கு புறப்பட்டு போய் மூணு நாள் ஆகுது பெரிய வீட்டம்மா இறந்த விஷயத்திய இப்பதான் தண்டி கொடுத்திருக்காங்க இனிமேதான் அவர் வரணும் பெரிய வீட்டம்மா இறந்துட்டாங்களா எப்போ எப்படி என்ன கேட்டா நான் என்ன பக்கத்துல இருந்தா பாத்த ஏதோ அந்த அம்மா மாரடப்புல பொச்சுக்குன்னு போயிட்டுதான் பேசிக்கிறாங்க இல்லைங்க நிச்சயமா அந்த அம்மா மாரடப்பால செத்திருக்கவே முடியாது பூபதி அந்த வீட்டுல இருந்து ஓடி வந்ததையும் அந்த அம்மா இறந்ததையும் வச்சு பார்க்கும்போது நிச்சயமா அவங்க சாவுக்கும் பூபதிக்கு சம்பந்தம் இருக்கணும் தான் தோணுது என்ன சொல்ற ஆமா தலைவா பெரிய வீட்டம்மாவை நீங்க தான் கொலை பண்ணிருப்பீங்கன்னு என் சம்சாரம் நூத்துக்கு நூறு நம்பரா வெளியே வெளியே போய் உணரி கொட்டினா நிலைமை விபரீதமாயிடுமே பயந்து போய் வந்திருக்கேன் ஐயா ஒரு விஷயம் சொன்னா தப்பா நினைக்க மாட்டீங்களே என்ன நான் முட்டாள் தமா வந்துகிட்டேன்னு சொல்ல போறேன் அவ்வளவுதானே சேச்ச வசதியானவங்கள அப்படி வெளிப்படையா திட்ட முடியுமா அது இல்லைங்க கடந்த காலத்துல நடந்து போன ஒரு சம்பவத்தை என்ன பதில் சொல்லுவ துண்ட போட்டு வேணாலும் தாண்டுறங்க எனக்கு என் பொண்டாட்டி தான் வேணும் அப்படின்னு சத்தியமா சொல்ல மாட்டேங்க எனக்கு லட்ச ரூபாய் தான் வேணும் வெரி குட் ஏதாவது ஒரு திட்டம் போட்டு உன் பொண்டாட்டி அந்த பாம்புங்க நிறைஞ்ச காட்டுக்கோயிலுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த பாம்புங்களை வச்சு அவளை தீர்த்து கட்டிடு அடுத்த நிமிஷம் உன் பாக்கெட்ல ஒரு லட்ச ரூபாய் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த தாயோட சக்தியை நான் புரிஞ்சுக்கிற காலம் வரும் கண்ணெல்லாம் <laughs> நீ வணங்குற அந்த மருவத்தூர் சன்னதிக்கே போகலாம் அருள்வாக்கல அம்மா என் பேர சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு வர அப்படியே மெய் செலுத்து போய் அம்மா முன்னாடி வாடா மகனே நீ என்ன தேடி வருவேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்பவும் நீ உனக்காக வல்ல உன் மனைவிக்காக வந்திருக்கிற பைத்தியக்காரா உன் மனைவிக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற மனக்குழப்பத்தை தீக்க நான் இருக்கேன் ஆனா உன் உயிருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஆபத்தை தீக்கிறதுக்கு யாரா இருக்கா அப்படின்னு அம்மா கேட்டதும் நான் அதிர்ச்சி ஆயிட்டேன் ஏதோ சர்பதோஷத்தால ஆபத்து இருக்கிறான் இதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வழியே இல்லையா அம்மா கிட்ட கேட்டேன் இருக்கு மகனே உன் ஊருக்கு வடக்க இருக்கிற காட்டுக்கோயிலுக்கு ஒரு நாள் பௌர்ணமி ராத்திரி உன் மனைவி தனியா போகணும் அங்க விளக்கி ஏற்றி வைக்கணும் ஒரு ராத்திரி முழுதும் தங்கி இருக்கணும் இப்படி செஞ்சா தோஷம் நீங்கும் உயிருக்கு ஏற்பட்டு ஆபத்து விலகும் அம்மா சொன்னாங்க அப்படியா அம்மாவே அருள் வாக்குல சொன்னதுக்கு அப்புறம் 
நீ தனியா போனா உன் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோ எனக்கு பயமா இருக்கு நான் உன்னை அனுப்ப மாட்டேன் நான் உன்னை அனுப்ப மாட்டேன் ஒரு பொண்ணுக்கு உயிரை விட தாலி தாங்க பெருசு அந்த புனிதமான மாங்கல்யத்தை காப்பாத்துறதுக்காக என் உயிரையே பழைய வைக்கிறதா விடிஞ்சதாதிபதியாக போறனே அந்த சந்தோஷத்துக்காக கொஞ்சம் சொல்லிடுவோம் <laughs> 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 பால் நிலா ரத்த நிலா வாழ்ச்சே 